Сегодня, как и планировалось, мы рассмотрим проект обновленной концепции национальной безопасности страны. Сразу скажу, принятый в 2010 году документ не потерял своей актуальности. Более того, выстроенная в соответствии с его положениями система национальной безопасности продемонстрировала свою эффективность, в том числе в самый острый период внешнего давления на Беларусь. Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы, провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания – это, прежде всего, опыт. А опыт – это бесценный материал для разработки стратегии дальнейшего развития. Адаптация концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня – вполне логичный и очень своевременный шаг. Вы видите, что в современную международную повестку вернулись элементы холодной войны, гонка вооружений, Ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств. Очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления. Поднимает голову идеология неофашизма. Не снижаются риски распространения наркотиков, торговли людьми, нелегальной миграции, которая также используется для достижения политических целей. Тенденция глобальной культурной унификации, в том числе под нетрадиционное явление, ставит под угрозу основу основ национального государства, наши моральные принципы, исконные ценности, историческую память. Это происходит на фоне истощения экосистемы, нехватки ресурсов, глобального изменения климата, роста нагрузки на окружающую среду демографического кризиса, опасности новой волны разного рода пандемии. Все эти угрозы возникли не вчера. Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона – история не одного столетия. Но технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше и работать на опережение. Поэтому на шестом Всебелорусском народном собрании мной было дано поручение модернизировать концепцию национальной безопасности. Как докладывает госсекретариат, проект данного документа готов. Нам предстоит оценить, насколько он соответствует обстановке, которая складывается в мире и вокруг нашей страны. Соизмеримо ли предлагаемая система обеспечения национальной безопасности с новыми рисками, вызовами и угрозами. В связи с этим хотел бы услышать от присутствующих членов Совета Безопасности ответы на главный вопрос. Первое. Какие новые угрозы национальной безопасности и их источники обозначены в данном проекте концепции? Какие новые положения включены? Главное. Обеспечена ли преемственность основных принципов политики государства в сфере национальной безопасности? Не ломаем ли мы, а совершенствуем это, мое, вы знаете, фундаментальное требование к любым преобразованиям? Второе. В феврале прошлого года провели референдум и большинством голосов приняли новую конституцию. Включили целый перечень важнейших для нашего общества положений. Каким образом они отражены в концепции и какое развитие при этом получили? Третье. За прошедший период у Беларуси как независимого суверенного государства возникли новые национальные интересы. Они также требуют концептуального закрепления в системе обеспечения национальной безопасности. Насколько полно и объективно эти интересы отражены в концепции? Предусмотрены ли дополнительные меры по их защите? Четвертое. В отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, мы договорились, что ничего прятать не будем. Это мое принципиальное требование, вы также знаете. 
мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Отражают ли новое положение концепции эту мировоззренческую позицию белорусов, давно исчерпавших лимит войн и революций? Особо подчеркну, вы знаете, что теперь утверждение концепции национальной безопасности, как одного из важнейших документов в жизни нашей страны, является одним из основных полномочий Всебелорусского народного собрания. Поэтому разработанный документ должен быть готов к первому созыву его делегатов уже в новом конституционном статусе. То есть на первом заседании ВНС мы внесем для обсуждения и утверждения этот документ. И если делегаты Всебелорусского народного собрания поддержат его, он вступит в силу. В связи с этим при рассмотрении данного вопроса необходимо детально обсудить все практические меры. Работа была организована в течение года, масштабная, объемная. Концепция обновлена более чем на 70%. Действующая концепция уже действует более 12 лет. Надо было обновить положение концепции, вызванное не только указанием президента на 6-м Сибирском народном собрании, но и теми изменения в мировой военно-политической обстановке, которые сложились за этот промежуток времени теми тенденциями к обострению, прежде всего, обстановки, борьбой между Западом и Востоком, между основными центрами силы. В целом проект концепции принят за основу. Президентом поставлена задача продолжить работу, прежде всего, по разъяснению новых положений концепции на диалоговых площадках, в трудовых коллективах, разъяснить людям и в последующем, с учетом уже тех предложений, которые поступят в ходе работы на диалоговых площадках, данный документ вынести на утверждение на Всебелорусское народное собрание. Это документ, который определяет те тенденции мира, которые сегодня есть, текущее состояние Беларуси, те угрозы, которые сегодня исходят, прежде всего, политические, экономические, гибридные войны, миграционные кризисы, биологические проблемы, которые сегодня возникают, угрозы и опасности. Вот. Ну и все остальные, и как реагировать, и кто должен реагировать, защищать, вери, читай, руководство к действию. Сегодня мы также рассмотрим проект закона Беларуси о народном ополчении. Чтобы не было информационных спекуляций на данную тему, поясни, в нашем государстве выстроена эффективная система обороны государства. Ее основа – вооруженные силы. Имена не решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите. В то же время борьба с преступностью, охрана общественного порядка, общественная безопасность, сфера компетенций органов внутренних дел и внутренних войск и в мирное, и в военное время. Для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций Объектов экономики, инфраструктуры Беларуси в условиях военного времени созданы территориальные войска. Другие силовые органы в рамках компетенции решают также задачи по обеспечению обороны государства. Но ситуация непростая. Я уже не раз говорил, каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли, если понадобится страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают. Поэтому мной была поставлена задача Минобороны совместно с МВД проработать вопрос создания народного ополчения. Проект соответствующего закона подготовлен. Мы его также обсудим. Более того, как мне докладывал министр обороны и начальник генштаба, они провели апробацию на практике, попробовали, что такое народное ополчение, создав один из его главных элементов. Они сегодня доложат. Поэтому вот эти два документа мы сегодня должны рассмотреть. Диктатура диктатуры, а советоваться всегда 
нужно. Министерство обороны совместно с Министерством внутренних дел был подготовлен и представлен на Совете Безопасности проект закона о народном ополчении. Ну, хочется отметить, что необходимость этого закона, принятия его, обусловлена двумя факторами. Во-первых, это создание дополнительных условий поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, прежде всего, которые в меньшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками. А это прежде всего наши сельсоветы, сельские населенные пункты, отдельные районные города. Второй фактор это дать возможность нашим гражданам, те, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны. В свою очередь в законе предусматривается, что состав, количество, Задачи народного ополчения будут определять органы местной власти. Основной задачей для народного ополчения это защита, прежде всего, своего дома, своего имущества. И выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией. Также проектом закона предусматривается в том, что вступившие в ряды народного ополчения добровольцы, они будут размещаться по месту жительства и также выполнять свои трудовые функции. Ну и тут же предусматривается права и нанимателя, что он может и освобождать от рабо выполнения соответствующих работ добровольца, и причем с сохранением заработной платы и рабочего места, что тоже немаловажно. Кроме того, мы также законом предусмотрели, что добровольцы, извившие желание вступить в народное ополчение, на них будут распространяться и социальные гарантии. Это прежде всего те, которые распространяются на военнослужащих по мобилизации. Это тоже немаловажно. В рамках эксперимента, да, действительно, мы в сентябре прошлого года на базе Обожанского сельсовета, Климовический район Могилевской области, провели такой эксперимент. Люди откликнулись, пришли, желающие принять участие добровольно в народном ополчении. Мы с ними провели соответствующие занятия и поняли, что у наших людей есть такая вот потребность именно иметь свою причастность к обеспечению обороны нашего государства. Ну, и, конечно, в целом считаю, что народное ополчение, которое мы создаем, оно э, дополнит и повысит возможности той же, той же территориальной обороны и улучшит качество выполнения задач по обеспечению защиты нашей страны. Мы провели расчет, численность будет это от 100 до 150 тысяч человек по всей республике Беларусь, которые могут, могут быть привлечены. Ну, еще раз говорю, это добровольцы, их может быть и больше. Добрый день, господин Хосман. Что то, что было сделано в этот период вашей работы в Беларуси, оно явится основой, фундаментом будущих наших отношений. Конечно же, больше могли сделать, но ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы. Вы знаете, что в ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Абсолютно убежден уже, что это будет э, значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества. Но главное, мы не должны потерять вот этот момент и это время, чтобы э, наладить наши отношения на более высоком уровне. Встречаясь недавно с президентом России, он мне подробно рассказал о совместном проекте России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути север-юг. Мы в этом очень заинтересованы. Я не стану говорить о значимости товарооборота между нашими странами. Он нормальный, но хотелось бы, чтобы был более объемным. Скажу только одно, что нам надо 
переходить от простой торговли к кооперации. Нам надо вместе в Иране и в Беларуси создавать совместное производство. Вы видите, что задач перед нашими государствами стоит много перед руководством стран. И я очень надеюсь, что ваша дальнейшая работа, в том числе и в Тегеране, будет способствовать углублению наших отношений. Я думаю, что вы лично в этом будете заинтересованы. Эта встреча была накануне визит главы государства Республики Беларусь именно в Исламской Республике Иран, которые является историческим моментом в наших отношениях. Я передал уважаемому президенту, что все подготовлено и все необходимое мы сделали для организации и совершения его визит в Исламской Республике Иран. Визит главы государства в Иран в марте месяца имеет огромное значение для нас. На повестке дня и в политическом плане, и в экономической, и торгово-экономической, в этом плане очень важные вопросы. Отношения между Ираном и Беларусью сейчас находятся на пике развития. И мы уверены, что после визита главы государства, президента Республики Беларусь в Иран, наши отношения будут еще развиваться больше. Ну, наконец-то ты доехал до Минска. Привет. Хасан Георгиевич, позвольте приветствовать вас в Беларуси. Вы, как и обещали, приехали, есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой. Я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны. Не покидала меня одна мысль только. Почему так грузины, руководство Грузии остро реагирует на наши встречи? Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений. Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси. Я вот наблюдаю за ситуацией, которая развивается в Грузии, к примеру, с бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому ну, доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично. Но я к чему это говорю? Мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию и другие. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, в Тбилиси. Почему они так реагируют остро на это? Я думаю, вы и вы мне поможете найти ответ на этот вопрос. Но это так, между прочим, а сегодняшняя наша встреча по-человечески очень важна. Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про белорус таки говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть же. Есть Я товары, в которых мы заинтересованы, есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление очень важно, особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода вводить. Люди наши хотят побывать на море. Вот я посмотрел ваше побережье. Мы всегда туда приезжали. И в Сухуми, и в Батуми, в Тбилиси и так далее. И наши люди посещают и сейчас эти города. Но как-то получилось так, что Абхазия оказалась отрезанной. Не востребованной, а отрезанной. А востребованность очень большая. Почему не должны мы в гости друг к другу ездить? Вот я задаюсь этим вопросом, никак не могу понять. Зачем надо обострять отношения на этой почве? Мы наоборот должны склеивать наши отношения. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо ближе быть в это время сложное друг другу и Тбилиси, и Сухуми, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит. В Беларуси еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам. Спасибо, Александр Григорьевич. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за приглашение, за вашу последовательность. Вы знаете, вас будут сегодня слышать многие, в том числе и в Грузии, 
И я думаю, что вот ваши мудрые слова э, дойдут до сердец э, этих людей. Я бы хотел, чтобы вы знали, э, белорусы у нас в Абхазии воспринимаются как родные и близкие люди. Большинство граждан Абхазии все еще живет э, э, советскими воспоминаниями. Мы во многом, благодаря усилиям западных государств, находились долгое время в изоляции. И благодаря России у нас идут процессы, скажем так, деизоляции. И контакты с Беларусью в этом смысле очень важны. И мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедские, хорошие. Акцент был сделан на экономическое взаимодействие. Мы договорились по ряду э, вопросов, создан торговый дом. В рамках работы торгового дома есть возможность осуществлять поставки продукции абхазской на территорию Белоруссии и наоборот. Вы, наверное, знаете о том, что Абхазия это туристическая страна, у нас очень комфортный климат, у нас э, очень неплохо можно провести время и мы всегда будем рады э, гостям из Белоруссии. Я подписал указ, в соответствии с которым продлил э, сроки, безвизовые сроки пребывания граждан Беларуси в Абхазии. Поэтому вот эти вопросы были на поездке дня. И уверен в том, что э, мы приедем на родину, наполненную позитивом, и обязательно все это выльется в импульс еще большей симпатии к народу Беларуси, к белорусскому государству. Я ваше, вашего внимания и э, внимания китайского лидера. К счастью, вот, э, парк сейчас, хотя в пандемии раз, развивается хорошо, но в другой стороне, э, стороны мы видим, что в последние годы вот, сейчас международная ситуация останется напряженной. А, ну, ну, с китайской стороны Китай успешно борется с эпидемии коронавируса и выступает за мир и международное сотрудничество и вносит свой вклад мир, мира во всем мире. И как вы оцениваете нынешнюю активную роль Китая в решении международных вопросов? Я оцениваю очень просто. Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит да. с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики необычный шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не, не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст э, искомого результата требуемого, они тоже не станут делать в этом направлении шаги. Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, это будет иметь серьезные последствия. И если э, это послание не будет услышано, теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Вот это будет серьезный голос э, во имя мира э, в этом регионе. Ясно, что это будет заявление не на конфронтацию, как это сделал президент США в Киеве. Война, 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 давайте бейте друг друга, убивайте и так далее, мы вам дадим чем убивать, оружие дадим. Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Это я сто процентов убежден. Иначе просто быть не может. Вот это образец этой миролюбивой политики. Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник Соединенных Штатов Америки – это Китай. И американцы это, это и не скрывают. И что печально, что они снизошли даже до мелочи. Ну возьмите вот этот аэростат, шар этот, который был направлен на изучение погодных явлений и так далее. Он гражданский, 
объект, они взяли и его сбили. Но вы смотрите, они его обнаружили на западе Соединенных Штатов Америки, а сбили, когда он пересек Соединенные Штаты Америки. Они же его видели, но они по-американски устроили шоу. Они напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая опасность от этого китайского объекта. И когда 300 миллионов человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят показать свой героизм. Правда, потом же все люди разобрались что это просто был недружественный шаг в отношении Китайской Народной Республики, в отношении Китая. Китайцы сразу заявили, что это абсолютно гражданский шаг. Можно было вместе разобраться, что это такое. Нет, демонстративно его уничтожили. Это очень недружественный шаг. То в этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киев. Такой мелкий, неприличный шаг. Я ценю его как президента, молодец, он сел, поехал, спросил разрешение у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал. Но это попугайничество, понимаете, это уже было. Вот точно такой визит, зачем? Выборы, выборы президентские. И он хочет, Джо Байден, на лошади, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Да. Точно не получится. Я это знаю хорошо. Поэтому наш путь в Украине – это путь мира. Китайцы придерживаются этой, этого пути. Сто процентов убежден и россияне склонны к тому, чтобы э, прекратился этот конфликт. Все за американцами. Делайте конкретные шаги к миру, и мир да. будет. В основе вот этого всего узла – Сегодня оказался Китай. Он главным узлом оказался. Мой первый вопрос касается российско-украинского конфликта. В феврале этого года Республика Беларусь и Российская Федерация состоялись их совместные военные учения. И в западных СМИ говорилось, что это один из сигналов о возможном участии Республики Беларусь в конфликте. Несколько дней назад, когда происходило, состоялось ваше интервью, вы отметили, что есть разведывательные данные о том, что западные мир, он рассчитывает на вступление Республики Беларусь в этот конфликт. Будьте добры, пожалуйста, расскажите, как вы оцениваете вот эти стимулы, движущие стимулы, силу Запада, на что они рассчитывают, и возможно ли прямое участие Республики Беларусь в данном событии, в данном конфликте? Российско-украинскому конфликту год. Да, мы говорим о причинах этого конфликта, но большое видится на расстоянии, как у нас говорят. И для того, чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Это чисто в китайском стиле. Никогда не надо торопиться. Придет время, мы расставим все точки над «и». Но я абсолютно согласен с президентом Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат. В России. Издевательства над русскоязычными, над русским языком, они до 2014 года были, и это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай не позволили бы издеваться над своими соотечественниками, над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру. Тем более оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины и всего российского руководства. Там целый клубок. Причина там, в 2014-2015 годах. Здесь, в Минске, были приняты Минские соглашения. Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня гарантия... Донбасс был бы украинским и управлялся из Киева бы. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Но, как говорят сегодня участники этого конфликта, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент бывшей Франции Франсуа Оланд, что 
они приехали в Минск и подталкивали Россию и Украину к заключению договора для того, чтобы выиграть время, чтобы Украина подготовила свою армию для нападения на Россию. Маски сорваны, карты открыты. Вот вам и вся причина, и весь замысел. И в России многие, знаете, с непониманием восприняли действия Путина и руководства. Я всегда россиянам говорю, не торопитесь, придет время, и вы оцените, кто прав, кто виноват. Некоторые в России говорят, знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию. А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине, России был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, я еще раз подчеркиваю, теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал. Так вот, если бы Россия не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, Последствия были более тяжелыми. Но это так, говоря о причинах. Теперь о Беларуси. Еще раз могу повторить специально для китайского народа. Мы очень миролюбивые люди. Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон... В России ушел через нас, туда и обратно, уничтожил Беларусь. Первая мировая война, театр военных действий был здесь. Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная война, театр военных действий в основном в Беларуси. Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский, это не чужие нам люди. Это родные нам люди, даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговым и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину, но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил, что не дай Бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси, мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации. Вместе. Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем. Они там в экономическом плане начинают пакостить, границы закрыли для передвижения грузовиков. Ну, сами себе выстрелили в ногу. Мы и так в Западную Европу не очень-то перемещаемся, а вот с территории Евросоюза через Польшу в Китай, Казахстан, другие направления, там очень много перемещалось автотранспорта, железнодорожного транспорта. Это выгодно им было. Их водители ехали в Китай, в Казахстан, в Россию. Сейчас они не поедут. Если мы закроем со своей стороны, закроем границу, то тысячи, тысячи людей лишатся работы. Ну вот пакости экономические. Литва порты закрыла, притом там наша собственность. Она закрыла порты для наших грузов. Ну что ж, потеряли, миллионы долларов потеряли. Мы нашли другие порты и поставляем свою продукцию. И прошлый год у нас был в финансовом отношении лучше, чем предыдущие годы. Поэтому вот этот санкционный режим и давление экономическое, оно ни к чему не приведет. А в плане военном мы готовы ответить, притом серьезно готовы ответить. 
Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов, все-таки ядерная держава, о нашей позиции. Поэтому мы готовы, мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно, чтобы наши люди мирно, спокойно жили и сотрудничали с теми, кто с нами хочет сотрудничать. Ну, как Китайская Народная Республика. Президент Республики Беларусь, а 
одерживает не просто победу, а уверенную, красивую, яркую. В этом стартовом виде программы нашего спортивно-массового праздника «Минская лыжня-2023». И вот оно, золотое чемпионское время. Пускай команда где конкурса. 31 минута, 44 и 4 десятых секунды. Лыжи в следующий раз. Приходите, Спасибо. будете здоровыми. Девчонок убеждал сейчас журналистов, что им обязательно надо, потому что надо же троих родить, они молодые еще. Сколько? Два. Как Нет? скажется. Нет. Нет, а сейчас сколько? Нет. Ой, боже мой, ну как так можно? Значит, два по два. Два по два. И сразу звони мне, буду помогать. Спасибо. 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 Ну чего, все нормально, все нормально. Это враги пишут, что я завтра умру. Ну я 40 лет все умираю, умираю. Счастливо вам, всего доброго. Здравствуйте, Спасибо, что пришли. Вам спасибо за такую гонку, это же посмотреть кайф. Не жить. желаю вам по такому снегу бегать. И чтоб дождь перед моим э, этапом пошел. Но ничего, жизнь нас испытывает. Екатерина Крутаревич, Беларусь-1. Александр Григорьевич, как вы относитесь к изменившейся риторике международных организаций? МОК и Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать под нейтральным флагом даже на Олимпиаде. И... Организовываются страны, кстати, не сильные в командных медальных зачетах в коалиции, которые говорят, а мы будем бойкотировать, если приедут белорусы и россияне. Э -э нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо? Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, я говорю, внимательно следите, маски сброшены. МОК, там, БАХ говорили о том, что мы можем, ну, если можем, принимайте решение. Что вы там телепаетесь? Собралась это кодла, извините, я не хочу грубо говорить, знаю кто, и начинают, могут, не могут. Дело сегодня не в символах, не в флагах, не в гимнах, это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И бах, он же спортсмен, великий спортсмен. Он что, не понимает, что такое спортсмена лишить участия? Притом ни за что, на ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали. Они выходили на площадь и кричали «давай войну, давай убивай». Они же этого не делали. Причем тут они? Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная – задушить нас в России, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этого не бывает. Александр Просто Григорьевич... мерзавцы, понимаете? Не хотят, чтобы побеждать. Иначе ничего не скажешь. Остальное, что тут говорить про них? Александр Григорьевич, ну, насчет давления и цивилизации. Знаете, полуголодная, полухолодная Европа опять начинает кормить новыми фейками, протухшими, правда, о том, что якобы европейские журналисты провели расследование, что к 2030 году в России появилась стратегическая такой планы в отношении Беларуси и условно наши, якобы оппозиционные, а я говорю, предательские медиа подняли это опять на знамена о том, что все, к 2030 году Россия нас 
съезд погладить. Женя, знаю, о чем ты говоришь. У нас есть своя стратегия? Есть. У России ядерная крупная держава. У нее есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия. Жить как со своими братьями в мире и дружбе. Сто процентов. Я в этом полностью котле варюсь и участвую в этом. Этот вброс, я не исключаю, что этот документ был. Это было три года назад, когда мы подошли к формированию карт ныне союзных программ. Союзная программа, их 28. Когда мы к этому подходили, разные были точки зрения. Кто-то так говорил, кто-то это. Хотя и в этом документе, может быть, какие-то чиновники, группа людей предлагала в администрацию президента, каким путем будем идти с Беларуси. Мне тоже разные группы, и ты предлагал свои идеи, я их слышу, депутатов наших. Разные были предложения, вплоть до ухождения России в состав Беларуси. Помните, я говорил, когда мне, вот надо, чтобы Беларусь вошла в состав России. Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси. Помните, 19-20 год. Поэтому это все фигня. Но не это главное. Где они были три года? Документ древний, притом его никто не скрывал, наверное. Где они были? Почему не говорили раньше? А сейчас надо Беларусь э, встряхнуть. Надо расшатать Беларусь. В 24 году у нас основной электоральный год. И выборы депутатов всех уровней, и ВНС, и плавно в 25-й президентские выборы. Надо сейчас начинать раскатывать. Эти же беглые, они же там, они уже им здесь не помогут. Надо новеньких подготовить. Трудновато, правда, с финансированием. Сейчас же мы за этим смотрим внимательно. Вот поэтому начали потихоньку расшатывать. Вот они это начали, еще найдут какие-то темы. И вы заметьте, эта тема одновременно в один день, в один час пошла по всем э, блогерам, по всем сетям, э, в интернете, на дождях, на снегопадах. Одновременно. Это о чем говорит? Команду дали. Вот в чем вопрос. Нас в очередной раз хотят растащить, разорвать. Но я вот поручил администрации президента, в ближайшее время я лично вам доведу все 28 программ. Союзных программ, которые мы реализуем. Главное из них это таможенные дела и налоговые. Вот те кричат, ах, налоги там подняли, акцизы. На что подняли акцизы? Да, россияне нам говорят, если вы хотите, по сигаретам общий рынок, то есть, если вы хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, ну давайте выровняем цены, это же правильно, потому что эти Филипп Морес, Мальборо и прочие, они ушли с российского рынка, им нужны сигареты. Тогда было так, ну и даже если мы акциз повысили на сигареты, ну что, у человека кусок хлеба отобрали, так скажите, что мы тут при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет э, второстепенного товара, без которого человек может обойтись. Точно так по таможенным делам. Здесь с продвеку была группа 30 человек россиян, которые работали с нашими таможенниками по всем таможенным вопросам. Сейчас мы договорились, мы эту группу делим пополам, 15 наших, 15 их, и исключительно консультационные услуги. Что плохого, если суперспециалисты будут в этой группе и будут нам им подсказывать, как вести таможенные дела. Вот две программы самые важные. Помните, были программы, их было за 30. 32 или 33. Одна из них программа создания совместного парламента. То есть выборы, союзный парламент, мы категорически сказали нет. И Путина часто вы цитировали, когда он сказал, ну если мы этого не можем, Своим он говорил, зачем мы это сейчас делаем? Мы 5-6 карт этих и программ вообще сняли, которые вызывали настороженность. Все остальное это нам выгодно, это нам в плюс. Поэтому нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла вот эта тема впихнуть Беларусь в состав России. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна. Мы Независимое суверенное государство. Будучи независимым суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?
Так понимает президент России эти проблемы, как и я. Вот последняя встреча, мы обсуждали долго эти вопросы. Уже открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения, дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню, болтовню. Она рождена там, чтобы нас расколоть. Канал Мир. У меня вопрос об отношениях с Европой. Совсем недавно на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ, по-моему, это был латвийский депутат, оскорбил российского депутата совсем в недипломатических выражениях, после чего западные участники вовсе покинули заседание. Были провокации в адрес нашего представителя Андрея Савиных. Более того, Генассамблея да, ООН готовит очередную антироссийскую резолюцию. Так вот, нужны ли нам вообще такие международные площадки и, в принципе, диалог с Западом? Вы знаете, нужны по одной такой еще важной причине, что они ждут, что мы уйдем оттуда. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они же не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз. Кто он такой, этот латыш или литовец? Слушайте, кто он такой? Кого вы оскорбляете? Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали, но не об этом не думали. Что тут говорить? Поэтому пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает, караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать вот их наглость и идиотизм. Все, больше ничего не надо. А по поводу этих площадок, слушайте, ну ладно, организация объединенных наций, там э, сильное государство давит на э, меньших, Америка печатает доллары, тебе даст доллар, будешь голосовать, не будешь голосовать, не получишь, так и другие сильные западные государства. Я много раз был, и он и видел это. Это организация, где, ну, площадка, где можно поговорить, чего-то обсудить. Ни разу же не приняли нормального решения, выгодного для, ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире, пусть бы бедолагам каким-то помогли, пусть бы работали хотя бы по гуманитарным вопросам, но везде расхождение. Даже когда Россия и Беларусь носят резолюцию по войне, по безопасности, американцы и другие голосуют против. Но это нонсенс. Вы поэтому так и ставите вопрос, что эта организация ничего не дает фактически. А у БСЕ, что при нее говорить? Какая бы ситуация не складывалась там в Ираке, в Ливане, Сирии, Афганистане, в Украине, мы собрались на высшем уровне, поговорили, нет. Запад этого не хочет, а решения консенсусом принимаются единогласно. Один против и все. Запад не хочет этого разговора, я же предлагал. Давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, там, в Сирии войнуха началась. Главы государств должны собираться. Я дважды или трижды был на таких совещаниях, так сейчас даже собираться не хотят. На уровне министра иностранных дел в лучшем случае. Поэтому это инструмент для давления. Кто имеет там большинство, тот и начинает давить. ОБСЕ. Какое они имеют отношение к выборам вообще-то? Это безопасность сотрудничества в Европе. Какое отношение к выборам? Нет, они влезли сюда, потому что выборы – инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой. Поэтому вы так и относитесь. Это справедливое ваше отношение к этим организациям. Но мы будем там, хоть нас там троллят, давят и прочее, чтобы показывать их идиотизм. Я благодарю сегодня, Евгений Кирилович. Александр Григорьевич, в нашем регионе еще одна потенциально горячая точка появилась в Приднестровье. Минобороны России уже предупредила о готовящейся провокации. Сообщается о том, что на украинско-молдавской границе скапливается военная техника. Если, не дай бог, Украина развяжет второй фронт, как это скажется на ситуации Я в, в регионе? Не Я в это не верю. Это им не выгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть вот эту серую дыру, как они говорят, с Приднестровьем, и объединить Молдову или Румынию ее там запихнуть, или сделать прозападной.
Это их цель. Украинцам это не надо. Но я не верю, что украинцы одуреют и э, развяжут какой-то, как ты говоришь, второй фронт. Потому что в Приднестровье там не столько солдат российских, хотя их хватает, военнослужащих, сколько боеприпасов. Там мало не покажется. Поэтому я думаю, что лишний раз, чтобы Молдову расшатать, подогреть, везде надо все расшатывать. Это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт, это смерти подобные. Владимир Матвеев, Белта, Александр Григорьевич, к внутренней повестке сразу два очень серьезных ДТП за неделю. Я в курсе дела. В ближайшее время мы проанализируем эту тему. Меня это настораживает, особенно маршрутки. Я поручил, группа работает, госсекретарь занимается с правительством, чтобы мне доложили, что происходит на самом деле. Но с другой стороны, знаете, маршрутки не маршрутки, там же сидят водители. Вопрос к порядку на дорогах. И прежде всего к водителям. У нас есть вопросы от подготовки водителей, технического состояния, не снимаю этот вопрос, до дисциплины на дорогу. Мы в ближайшее время проанализируем эти вопросы. Вы заметили, что я не влажу сейчас в эту тему. Мы пока занимаем спокойно, тихо анализируем ситуацию для того, чтобы разобраться, что там происходит. Почему могут привести игры польской стороны в директора шлагбаума и закрытие границ? В желании сделать хуже Беларуси, Польша забывает о важных маршрутах в Азию. Под новые ограничения попали и казахстанские грузоперевозки. Вы видите, что эти обезумевшие, они даже не думают, как делают какой-то шаг. Ну, хотите вы навредить России? Попробуйте. Там у вас есть граница с Калининградской областью. Беларуси хотите навредить? Ну, навредите здесь. У нас же огромная тысячу километров граница. Навредите. Ну что ж вы отсекаете тех, кто вас кормит. Казахстан сегодня, особенно когда увели санкции против углеводородов России, обеспечивает Европу углеводородами, особенно нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли свою работу. Второй вопрос. Ну зачем своих рубите? Слушайте, нам от этого не жарко, не холодно, мы ж туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории, они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз, к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы уже давно ввели этот порядок. Мы же тоже их не гладим по головке. Ну зачем они сейчас ввели? Ну, хотят показать свою значимость, может перед э, патроном, который приезжал недавно к ним. Надо же было показать, что они тут... За американцев воюют и готовы на все. И себе в голову выстрелить. Поэтому, ну, понятно их шаги. Просто идиотский поступок. Ну и еще, когда приехали поляки и литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят, мы тоже хотим. А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Это главное. Но люди разберутся. У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать, народы их сметут. Спортивный корреспондент телеканала «Беларусь-1». Давайте вернемся к теме спорта. Ну, Минская лыжня – наш традиционный праздник. Четвертый десяток идет празднику спорта и ЗОЖа. Самое главное, что вы вдохновляете всех нас, всех белорусов вставать на лыжи и активным быть, и быть спортивным. Что скажете по сегодняшнему событию? Все ли понравилось? Может, есть какие-то пожелания всем нам и болельщикам? что лучше соревнований в Беларуси нет, нежели наша вот любительская традиционная лыжня. Я вам, чтобы понять изнутри вот это мероприятие, я вам советую встать на лыжи и попробовать побегать здесь. Особенно вот таких диких условиях. Вот тогда вы изнутри поймете, что такое. Советую вам. И именно вот по этой трассе, когда мокрый снег, когда лыжи не скользят, когда они тормозят, когда ты толкаешься, они не, не идут, не бегут, а тут еще стрелять надо. Советую вам попробовать. Главное в мазь попасть. Ну, Тогда бежать будет знаете, легче. В мазь, вроде бы, ну, мне вроде в мазь попали, а на начало забега соревнования погода была одна, а к четвертому этапу дождь пошел со снегом, и вся ваша мазь пошла прахом. 
Потому что подготовили на ту погоду, а она уже и другая. А когда свежий снег выпадает, вообще это самое тяжелое. Вот я вчера тихонько пришел сюда, думаю, ну надо посмотреть вот на трассу, стрельнуть. Слушайте, такой снег валил. Вообще невозможно было. Поэтому сегодня еще терпимо по сравнению со вчерашним. Поэтому вот изнутри надо это почувствовать. И ладно, вы не побежали, там еще кто-то, эти люди, но они увидели, что этим надо заниматься. Мы зимняя страна. Вы видите, погода меняется. На лыжах надо ходить и за собой таскать детей. Что я вам и всегда демонстрировал. Ты идешь, пусть ребенок за тобой, пусть они учатся. Вот один бежал, второй там уже спортсмен, третий тоже спортсмен. Все бегают. Поэтому это здоровье. Меньше будете болеть, меньше будете верить в пандемию и разные вирусы и так далее. И вообще эта болезнь вас касаться не будет. Особенно девчонкам, которым надо рожать три и больше детишек. Поэтому праздник хороший, масленица с праздником вас. Спасибо, спасибо. Успехов, всего доброго.